из досок, позвать туда учеников. Дальше можно добавить на доску различные материалы, текст, музыку, видео, фотографии. И затем расшарить, ну то есть поделиться с ней окружающими или с другими учащимися или со своими коллегами. Пожалуйста, вот примеры того, как можно использовать доску при дистанционном обучении. Вот вашему вниманию пример использования доски ученика, ученицы четвертого класса, измерительные инструменты и приборы у меня дома. То есть здесь ученикам предлагалось найти у себя дома, в квартире, инструменты с которые, и приборы, с помощью которых измеряют что-либо, сфотографировать их и дать краткое описание. Вот что нашла ученица. На экране ничего нет. А... Демонстрацию экрана включите, пожалуйста. У меня есть демонстрация. Нет, мы видим экран Ольги Васильевны, не ваш. Взаимообучение городов. Вот, все. сейчас все видно. Угу. Ну, хорошо. А, значит, а... Тогда еще раз повторюсь. Вот а, пример использования доски а, Padlet. А, измерительные инструменты и приборы у меня дома. Учащимся предлагалось найти инструменты и приборы, которые можно, а, которыми можно что-либо измерить, сфотографировать их и кратко рассказать, а, для чего они нужны. А другой пример а, нам, нам прислала. Ирина Владимировна Тельнова, которая уже выступала у нас на вебинаре, это использование доски Padlet на уроках истории, так называемый дневник памяти ко дню победы. Давайте рассмотрим подробнее этот ресурс. Итак, на заглавной странице padlet.com вы увидите стандартную картинку, она, в которой можно либо зарегистрироваться, либо уже использовать учетную запись и войти, а также небольшие пояснения. Как и во многих других ресурсах, в padlet есть платная и бесплатная версии. А в бесплатной версии, которую вот использую я, вы можете создавать три доски, на каждую из которых можно разместить не более 50 мегабайт информации. Соответственно, получается, что количество человек в целом не ограничено, но, как показывает практика, когда заходят 40 человек, то вот количество вот этой вот информации, которая оставляется на доске, как раз и достигается примерно до 50 мегабайт. И больше туда никто зайти не может. То есть для одного класса бесплатной версии доски вполне достаточно. Также есть версия специально для образовательных учреждений. Можно посмотреть об этом подробнее. Ну и для бизнеса. Итак, после того, значит, после того как вы выбрали войти в Padlet, вам нужно подумать. Вы можете зарегистрироваться с помощью своих учетных записей в Google, Microsoft или Apple, или ввести адрес электронной почты и придумать пароль. После того, как вы это сделали, вы попадаете на главную страницу. Вот Она выглядит вот таким вот образом. Значит, у вас здесь есть «Создай», «Присоединиться», «Галерея». Это можно посмотреть работы тех, кто уже кто сделал уже эти доски и решил ими поделиться. Извините, пожалуйста, да. на сети онлайн не, нет трансляции, народ там переживает. А, мы Уважаемые знаем, коллеги, мы запустите, вопрос, пожалуйста, Александра Венеровича Калинина в Zoom, Ксения Лубочникова. Можете найти Александра Венеровича? Он сейчас будет транслировать со своего экрана. Коллеги, небольшой сейчас технический момент, мы его решим. Итак, получается, значит, какие... Ксюш... получается Ксения, а, Ольга Васильевна. Ксения Лубочникова, нам Ксения. нужно впустить Александра Венеровича Калинина, чтобы он транслировал со своего экрана. Сейчас давайте пока паузу, коллеги, извините, пожалуйста, у нас там тысячи человек ждут. Я думаю, что 
Я думаю, что Татьяна Валерьевна может повторить просто свое объяснение. Ксения, получается? Ищу. Ищем, да. Сейчас здесь 100 человек ищем. Да легко, тут не так далеко ушла. Так, ссылку ему, он еще в зум не вошел. Сейчас, одну секундочку даем ссылочку. Так, сейчас он входит, Ксения, внимательно сейчас надо. Угу. Так. Не пускает 100 человек, коллеги, надо пустить Александра Венеровича, иначе не будет трансляция. Сейчас мы все сделаем. Угу. Не переживайте. Запускаю. Александр Венерович. Да, отлично. И сразу с организатора ему. Ну, нет. Ольга Васильевна, вы организатор. Я организатор. Да. Так, значит, найти участника Калинина. Запустили его, да? Да. Сделать с организатором. Все, сделали. Александр Венерович, мы вас запустили? Да, он написал, да. Да, значит, сейчас... Значит, да, я, да, я здесь запускаю, попробую запустить прямую трансляцию. Угу. Так, надо на Ютубе посмотреть. С задержкой на 15-20 секунд. Там сейчас, по идее, должна сейчас... Угу. Я смотрю на YouTube. Так, сейчас мы тут посмотрим. Так. Сейчас у меня начать эфир. Окей. Сейчас у меня предварительный просмотр должен прийти. Угу. И я тогда. Есть. Запускаю. Так. Запустил трансляцию. Да, трансляция пошла, только вам нужно транслировать другой экран. Угу. Давайте, Татьяна Валерьевна, давайте все, выключаем звук. Спасибо большое. Коллеги, тогда я просто чуть-чуть вернусь на начало, совсем немножко, для тех, кто к нам присоединился. Значит, речь, я, речь у нас сегодня пойдет об организации совместной деятельности обучающихся онлайн, и мы хотим рассказать о разных видах, о разных инструментах, о разных онлайн-досках. Первая доска, на которой хотелось бы остановиться, это доска padlet.com. Значит, на этом ресурсе необходимо зарегистрироваться, если у вас там нет еще учетной записи. И после того, зарегистрироваться можно либо с помощью существующих учетных записей Google, Microsoft, Apple, или ввести свой, свою почту и придумать свой пароль. После этого вы попадаете на начальный экран Padlet и можно приступать к созданию доски. Итак, смотрите, существует 8 видов досок на, на этом ресурсе. Итак, первый вид доски, самый простой, самый популярный – это стена. 
Ну, то есть э, экран компьютера – это экран доски, и на нем располагаются записи ваши и ваших учеников а в, в том порядке, в котором, они, в котором ученики их пишут. Как создатель доски вы можете эти записи передвигать так, как вам хочется. Холст также напоминает стену, только здесь можно еще между записями коллеги, создавать... Коллеги, звук, звук в YouTube. Александр Венерович, посмотрите, звук пропал в YouTube. Извините, пожалуйста. А можно продолжать? Ну, нет звука пока. А. Нет звука. Александр Венерович, вы слышите? Да, я, да, я слышу. Сначала был звук, потом пропал. Скажите что-нибудь. Ну, говорю. Звук. Давайте проверим со, со звуком, потому что нет звука. Вроде как все должно вид. быть. Все должно... Следующий все вид. Нормально. Вроде как. Ну так... Пошел звук или нет? Кажется, что звук пошел. Коллеги, продолжаем. Uh -huh. а, холст. А, значит, здесь также можно размещать различные типы записей, но и создавать между ними связи, то есть группировать их по темам. По темам. А, можно выбрать а, трансляцию в виде непрерывного потока. Будет, это будет обозначать, что записи каждого, каждая новая запись будет располагаться над предыдущей. А, такая трансляция напоминает а, ленту в социальных сетях. Сетка. То же самое, что и стена, только располагается рядами, то есть строго упорядоченной таблицей. Полка. Так как на доске Padlet, мы чуть позже это увидим, можно размещать различные виды контента, то есть можно размещать фотографии, аудиозаписи, видеозаписи, текст, ссылки, гиперссылки, то, соответственно, полка, да, то есть Padlet в виде полки будет сам группировать именно по вот содержимому. А Back Channel имитирует диалог в чате. Map открывается самая настоящая карта мира, где можно искать конкретный населенный пункт и что-то для него указывать. И, наконец, хронолиния или таймлайн позволяет размещать записи от, следуя какой-либо хронологии. Это может быть хронология настоящая, то есть от прошлого к будущему, например, на уроках истории. Это может быть хронология, соответствующая литературному сюжету, например, в большом литературном произведении, которое изучается. А это, могут, это может быть, в конце концов, тот самый мозговой штурм, когда из разрозненных идей, двигаясь слева направо, в конце концов мы приходим к какому-то замечательному результату или сама идея становится более четкой, ясной и которую легко реализовать. Итак, после того, как вы создали доску, вот она вот сейчас у вас на экране. Вот здесь вот в правом верхнем углу есть такая вот панель. Сердечко, ремейк, опубликовать, шестеренка, которая обозначает, как мы знаем, настройки. Три точечки, это подробнее. И, наконец, буковка Т, которая обозначает, что это моя доска, то есть я зашла под своим именем. Что у нас здесь есть? Итак, под буковкой «Т» скрывается просто информация о моей учетной записи. Можно выйти на главную страницу, можно посмотреть профиль, можно посмотреть статистику, но это только в платной версии. По идее, статистика должна работать и в бесплатной, то есть она показывает количество человек, которые зашли к вам на доску и прочие вещи, но, видимо, создатели Padlet, то есть разработчики Padlet написали, что в связи с тем, что использование сервиса увеличилось кратно в разы, данная функция пока не работает как следует. И, наконец, дополнительные настройки, которые вот представлены здесь. Под кнопочкой «Подробнее» скрывается. Ну, вот это вот сердечко нравится, это лайки обычные. То есть, если вам, вас кто-то пригласил на доску, например, ученики, вы можете им поставить лайки. Ремейк, 
так же, как и здесь. Это дубликат доски, то есть создать точно такую же с такими же записями. Выйти в полноэкранный режим, если тогда вот эта вот полоса функциональная, да, где, где расположено это меню, скроется. Можно пригласить людей, если вы знаете адрес электронной почты учеников или коллег. Поделиться или скопировать код, нам, нам этот значок уже знаком экспортировать, чуть позже посмотрим, куда. Можно вывести вашу доску на печать и, наконец, изменить и изменить формат, то, что вот опять же указано вот в этом меню. А что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Итак, во-первых, можно изменить название доски. А сервис Padlet на самом деле не русифицирован, но, ну, или, скажем так, русифицирован частично. То есть там есть, ну, то есть перевод вот появляется вот такой вот. Мой ярко Padlet, мой блестящий Padlet. Вы можете называть доску так, как вы считаете нужным. То есть, например, урок по истории, проект дневники памяти, описание. Вот оно здесь указано чуть меньшим шрифтом. Иконка. Это вот здесь вот она находится. А в качестве выбора иконки вам предлагается ну, достаточно такой большой набор смайликов. Ну, так же, как у вас, например, в телефонах, неважно, под какой операционной системой вы пользуетесь. Там и вот эти вот нам привычные желтые колобки, и человечки, и кошечки, и многое всякое другое. То есть, какое хотите, такое выбирайте. Обратите внимание, что вы можете изменить ссылку на свою доску. А чуть позже, когда мы будем, зайдем на этот ресурс онлайн, вы увидите, что каждая, каждая доска имеет следующую ссылку padlet.com, касая черта, ну вот у меня здесь в данном случае будет тенделюга, то есть просто название твоей учетной записи, название имени. И дальше идут, вот, как всегда, набор букв и цифр. Так вот. Вы для себя можете создавать уникальную ссылку, то есть, например, здесь поставить просто, точно, допустим, цифру 1, и будет у вас доска там padlet.com, Петрова, 1. Вот. То есть это очень удобно. А, и ученикам тогда тоже удобнее, например, ну, скажем так, а, те ссылки, адрес которых можно запомнить, с ними как бы легче обращаться, хотя, конечно, мы будем отправлять ссылки на свои доски в чат. Можно выбрать другие обои, ну, то есть вот основу доски, вот этот вот холст. По умолчанию он создается рандомно, то есть может, может выйти любая картинка, которую вы, ну, которая есть в коллекции. Так. А дальше можно выбрать а, тему, ну, то есть темная и светлая, как сейчас на современных смартфонах. Можно а, а, выбрать тип шрифта, ну, то есть вот здесь а, с засечками или без засечек, но ну, это уже такие более частные. Итак, а что у нас кроется в опубликовать? Во-первых, обратите внимание на вот это вот copy link to clipboard. Вот, вот сюда. Вот это вот та самая ссылка, которую можно э, кидать ученикам в чат э, любым способом или посылать по почте. Смотрите, вот это вот get э, QR код. А на самом деле для каждой доски э, формируется вот тот самый э, QR код, по которому тоже с мобильных устройств можно переходить на эту доску. А вы сейчас увидите, например, кто работает с планшета или с телефона, что работать с этой доской вполне можно и на телефоне, ну просто учитывать вот то, что нужно постоянно расширять экран или его сужать. А как вы будете, ну скажем так, QR-код на свою доску, тогда вам придется высвечивать как-то дополнительно, например, через слайд презентации. Можно встроить код в ваш блок или сайт, а можно отправить опять же по почте, но ну, обратите внимание, выложить на Facebook, такое тоже может быть, выложить в Twitter кто его использует, и поделиться в Google Classroom. Ну, мы тоже с этим сталкивались. Обратите внимание на приватность. Да? Это так называемый как раз уровень доступа к вашей доске. Смотрите, на самом деле, вот когда тут пишут выложить на Facebook, выложить в Twitter, конечно, терзают смутные сомнения. А не напишет ли кто-нибудь какую-нибудь на вашей доске что-то неприличное, это же ученики, а не нарушат ли, например, вашу какую-нибудь устроенную систему, да, если вы там создавали ее для урока. На самом деле всего этого можно избежать. 
Во-первых, у самой доски есть три уровня доступа. Секретная для визитеров и в общий доступ. Ну, соответственно, смотрите, вот я, общий доступ, это вот, если вы хотите, чтобы ваша доска была в галерее, вот я ее показывала несколько вот минут назад. Секретная, смотрите, она только для меня, вот, то есть ей управляю только я. Я могу вам дать ссылку на эту доску и также обозначить, что вы можете делать на этой доске. Вот сейчас у меня написано, что визитеры могут писать на ней. А, ну, потому что я ее готовила для того, чтобы мы сейчас с вами в зуме немножко попробовали это сделать. А если, например, я не хочу, чтобы вы что-то писали, там будет написано, визитеры могут только читать эту доску и все. И тогда они просто смотрят, наблюдают и так далее. А есть еще третий уровень доступа, когда визитеры могут редактировать edit. Это обозначает, что они могут перемещать записи и удалять их. Но это, скорее всего, именно для, когда ученики работают между собой над каким-нибудь проектом. Вот здесь, обратите внимание, можно экспортировать вашу доску. Это вот нижняя часть вот этого меню. Можно сохранить ее как изображение и точно так же поделиться в Фейсбуке. Да? То есть там просто будет картинка, которая увеличивается. Можно сохранить как PDF-файл и, например, вывести на печать. Тоже как вариант, например, для каких-то оформительских целей или, например, для вставки вот в, скажем так, в паспорт проекта да, какого-то. То есть, если есть цветной принтер, это будет очень красиво. То есть, такая вот доска вот с размещенными разными, с размещенным контентом. А CSV и формат и формат Excel, то есть можно как таблицу. Ну, я пробовала, скажем так, не могу сказать, что получается как-то красиво. Не могу такого сказать. И непосредственно сама печать. А для печати тоже можно выбрать, например, если есть возможность печатать на принтере А3, то получается, конечно, красота. Вот. А, но и на А4 тоже получается неплохо, просто надо, чтобы тогда контента было не слишком много, и он умещался в рамках одного экрана. И, кстати, вот к вопросу о количестве досок. Да? Конечно, у вас, как у учителя, да, я сейчас беру именно бесплатный вариант, их только три. Но ведь вашим ученикам никто не мешает тоже зарегистрироваться в этом э, сервисе. И на самом деле вот э, очень много сейчас появилось и в социальных сетях, много лайфхаков да, о том, как вести дистанционные уроки. Есть очень интересный вариант, когда используется Zoom и когда используется Zoom и, соответственно, вот такая доска Padlet. То есть в Zoom ученики, ученики распределяются по сессионным залам, да? и там работают каждый со своей доской. Кто-то один из них ее заводит, приглашает учеников, и там они небольшими группами, по 3-4 человека, творят, выполняют задания, кто-то решает, можно решать так математические задачи, да, олимпиадные, можно таким образом составлять диалог, да, на иностранном языке репетировать. А в конце каждый может продемонстрировать на экране, что у них получилось, и озвучить, если в этом есть необходимость. Так что ученики ваши тоже могут регистрироваться. Самое главное, например, вот я вначале показывала, кто к нам чуть позже присоединился, проект ученицы. Как его проверить, да, учителю? А ведь ученица может просто дать доступ учителю, отправить ей на почту, либо ссылку, либо просто ее пригласить. И учитель спокойно уже в то время, когда у него есть, проходит по ссылке, смотрит проект, выставляет оценку. А если есть в этом необходимость, то ученики во время онлайн-конференции на любой платформе да, могут включать свои доски и представлять свои задания. Что можно разместить на доске? Смотрите, вот здесь вот у любой доски в правом нижнем углу, а иногда вот здесь в верхнем, в верхнем правом, есть такой вот плюсик. Он обозначает, что необходимо, что можно добавить записи. Итак, что можно сделать? Загрузить любой файл, коллеги, картинку, таблицу, текст, презентацию. Все, что вы хотите, пожалуйста, подгружайте. Непосредственно ссылку на упражнение в Learning Cups, на 
допустим, какой-то еще дополнительный ресурс на сценарий урока в Мэш, а на сценарий урока в Рэш. То есть что вы хотите, как люк, какую угодно, на какой-то вообще специальный ресурс. Можно ставить поисковую строчку Google. То есть, например, у вас на непосредственно на вашей доске будет вот такой вот организован поиск. Снэп. А в данном случае Снэп – это сфотографировать себя на веб-камеру. И я надеюсь, что у нас будут такие сменчики, когда вот я дам доступ к доске, кто попробует это сделать. Фильм. А можно записать на, на веб-камеру, да, которая у вас есть, сразу свое видео. То есть какое-то объяснение дополнительное, какое-то приветствие. А ученики могут, каждый, если вы, например, дали им доску, они могут записать какие-то, допустим, ну, допустим, для иностранного языка какие-то тексты, а потом они же сами их могут слушать. То есть удалять они их не смогут. Все вот эти тексты будут на доске, все их маленькие видео будут на доске, и они смогут послушать друг друга. Можно записать просто голос. Вот. А можно сделать скриншот своего экрана и отправить его туда. Можно порисовать. Ну, там такой простой, такой, как бы, скажем так, простой карандашик с разными вот с цветами. А можно а, обозначить свое место, то есть показать свою геолокацию. Опять же, на разных уроках это можно обыграть по-разному. Ну и, наконец, можно дать ссылку непосредственно на свою доску. Вот вам, пожалуйста. Например, у вас может быть доска в классе, где будут ссылки на доски всех учеников. Так. И э, перемещаюсь сейчас в перемещаюсь сейчас вот сюда. Итак, э, я сейчас запущу первую доску. Первую доску. Э, и э, попрошу коллег в Zoom э, к ней присоединиться. Как я это сделаю? Вот здесь вот есть кнопка «Опубликовать». Я ее нажимаю, копирую ссылку и отправляю ее в чат. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вот, я показываю, вот я нажимаю «Добавить пост», и я здесь выберу «Рисование». Так, сейчас комментировать, очистить. Так, ну, не буду особо заморачиваться, у меня будет просто солнышко. И сейчас смотрю, появилось ли что-то еще. Коллеги, присоединяйтесь по ссылке, кто работает с нами сейчас в Zoom. Пожалуйста, проходите по ссылке, добавляйте свои записи. Извините, он по ссылке бросит какой-то код. Цифровой стены что-то такое вставить. Так, сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. Нет, вот, коллеги, вижу, что... У меня не получилось. Вот, смотрите. Есть. Спасибо, кто сделал селфи. Угу. Угу. Отлично. Кто-то любит Padlet. Ура! Так, вижу. Угу. Спасибо большое. Угу. Угу. Вот э, так работает, соответственно, доска. Вот я как автор могу записи удалять 
и даже э, редактировать. Что-то дописывать. А, смотрите, пишем на самой доске. Смотрите, для того, чтобы создать доску, необходимо зарегистрироваться. Но чтобы писать на ней, я просто отправляю ссылку, и вы присоединяетесь. Совершенно не играет роли, есть у вас учетная запись в Padlet или нет. Вот тут оставил видео, спасибо большое. Картинка была, рисунки. Угу. Так. А куда на, необходимо нажать, чтобы написать? Вот здесь вот на плюсик, видите, в правом нижнем углу? А, вот где плюс? Да, плюс добавить пост. А, спасибо. А, и и сейчас а, еще один вид карты я покажу. И к нам смогут присоединиться те, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube. Я возвращаюсь свой, э, главный, на свою главную страничку а, и запускаю, смотрите, вот такую вот карту. Кто-то поднял руку, и, пожалуйста, какой у вас вопрос? Угу. А, может, у вас микрофон выключен, скажите? А, и запускаю вот, вот такую вот доску. Это доска с картой. Коллеги, посмотрите, для того, чтобы работать с картой, вот здесь в правом верхнем углу а, нажимаем на плюсик, и вот здесь вот можно ввести город. Может быть, а, город, из которого вы сейчас смотрите нашу трансляцию. Может быть, а, город, в котором вы когда-либо побывали, он произвел на вас впечатление. Это может быть любой город мира. Может быть, город, в котором вы планируете вот-вот побывать. А, значит, смотрите, ну... Допустим, ввожу город вот такой вот, Данков. Была в прошлом году. И посмотрите, карта сама ищет этот город, ну вот данный вид доски. И здесь можно что-нибудь тоже оставить, прикрепить, например, фотографию этого города или оставить какую-нибудь надпись. Была в прошлом году. И таким образом можно отметить на карте России разные, разные точки, на карте мира. Я вам предлагаю тоже сейчас присоединиться. Коллеги на YouTube, я надеюсь, вы тоже увидели ссылки на такую же подобную карту и можете тоже попробовать с ней работать. Убавь, пожалуйста, минуту.
Скажите, пожалуйста, я нажимаю на плюсик, а он не реагирует. Ну, чтобы на плюсик, нажимаете у меня на экране. Я вот кинула сейчас ссылку в чат. А, вы все да. только кинули? А, да, да, да. Отвлеклась на наших коллег на YouTube, извините. Чтобы у них тоже все получилось. Вот, вот здесь, видите, появляются точки. Вот. И я могу я по ним вот так вот путешествовать. И вы тоже сейчас можете. Угу. И смотреть. Извините, пожалуйста. Да. Какая кнопочка последняя, чтобы отправить? А, еще раз, какая кнопочка? Вот здесь нажимаете на плюсик, вводите название города, а, карта вас переносит в этот город. Если вы хотите что-то написать, пишите и просто щелкаете вне, вне этого квадратика, вне поля записи. Нас смотрят из Комсомольска на море или хотят там побывать. Коллеги виснет, потому что нас много. Видите, сейчас 30 работает, 40 человек сейчас на этой карте. А, Ксения Алексеевна, а у нашей коллекции Тюба получается? Да, все получается. Здорово. 40 человек. Вот здесь, видите, уже 40 человек, потому что здесь а, контент пока не очень большой. Поэтому он позволяет прибавлять. Отлично. А, коллеги, вы можете дальше сейчас на карте отмечать точки. А, я сейчас перейду... У... Просто скажу пару слов о еще одной доске и, соответственно, перейду к, передам слово своей коллеге. Смотри, коллеги, вот есть еще такая замечательная доска о whiteboard.com. Замечательность ее в следующем, что она не требует никакой регистрации. Достаточно выйти на сайт о whiteboard.com посмотреть на вот эту заглавную страничку и нажать «Создай свою доску». После этого, посмотрите, ее функционал напоминает чем-то наши первые интерактивные доски. Выбрать сдвиг, маркер, нарисовать фигуры, стирательная резинка, фото, текст и так далее. А мне нравится эта доска, и она помечательна тем, что здесь можно рисовать графики функций достаточно сложные. То есть не просто там прямая линия, да, не просто парабола, а вот там парабола 3,5х в квадрате минус 1,7х плюс там 115. То есть различные тригонометрические функции. И в то же самое время она вот такая палочка-выручалочка. Если вдруг вы на уроке ощутили, что прям что-то вот хочется, хочется взять что-то и сделать, а доски по другой нет, всегда выходите на allwhiteboard.com, она по умолчанию разлинована здесь в линейке, в клеточку, и можно с ней работать. Здесь тоже можно писать, оставлять стикеры, печатать текст. И вот здесь вот есть такая вот кнопочка «Ссылка». Вот она, видите? Кнопка «Ссылка». Вы просто копируете эту ссылку и кидаете ученикам, допустим, в чат вашей же онлайн-конференции. И они вместе с вами оказываются на этой доске и продолжают работать. Ольга Васильевна, вы готовы? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я демонстрирую тоже свой экран. 
Одну секунду, открываю. Он даже фотку оставил тоже. Видно меня? Видно экран? Так, нет, не видно. Надо завершить демонстрацию. Гласильная все завершила. Вижу нет, тут у нас одновременно несколько mm -hmm. человек транслирует. Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Теперь должно быть видно. Видно? Пока нет, да? Коллеги, скажите, пожалуйста. Отлично. Уважаемые коллеги, ну вот у нас остается совсем немного времени. Я надеюсь, мы успеем поговорить еще о двух досках совершенно замечательных. Первая доска, о которой хотелось бы сказать, называется Айдру. И вторая доска – это... Сейчас немножечко вот это вот. Вторая доска Миро. Итак, доска Айдру. Уважаемые коллеги, обе этих доски имеют бесплатные версии и ограничены они количеством бесплатных досок, а также объемом информации, которую вы можете загрузить на эту доску. Первая доска исключительно популярна, использует множество учителей по всему миру, и она достаточно долго уже существует, постоянно развивается и позволяет вести уроки не только в формате онлайн-доски, но и в формате видеоконференции, это в платной версии. Уважаемые коллеги, обе доски, про которые я хочу рассказать, замечательны тем, что здесь есть безграничный экран. Учитель может заранее подготовить задание для нескольких уроков и открывать необходимые необходимый формат, необходимый масштаб для конкретного урока. Кратко о инструментах, после этого мы попробуем. Есть карандаш, есть стрелка, карандаш для рисования, стрелка для перемещения, простейший инструмент черчения, простейший здесь есть только прямоугольник из инструментов и также овал или круг, окружность. Чем замечательна эта доска, так же, как и в предыдущей рассказанной, есть формулы. Посмотрите, здесь можно вводить и дроби, и корни, и степени, и так далее. Можно этой доской поделиться. Те, кто зайдет для того, чтобы работать с этой доской, должны будут зарегистрироваться в этом отличие от доски Padlet. Можно зарегистрироваться под учетной записью Google, Facebook и еще там какое-то количество социальных сетей. Можно также выбрать некоторое количество бесплатных фонов в клеточку «Старая бумага прозрачный белый», а можно загрузить свой фон, но это уже загрузка рисунков, это уже в платной версии. И для тех пользователей, которые зайдут к вам на доску, можно будет либо редактировать, либо просматривать в зависимости от вашего желания. Вот по этой кнопочке копируется ссылка и получаются различные задания. Сначала я расскажу про обе доски, а потом дам вам возможность поработать в них. Вот такое будет задание. Обратите внимание, около каждого задания будет стоять инструкция. Вы можете с помощью кнопки... Здесь вот у меня к сожалению, закрывают, сейчас подвину. А с помощью кнопки масштаба, внизу экрана это показано, увеличить или уменьшить масштаб, а также с помощью кнопки рука подвинуть эту доску туда, где вам нужно. Удобные функции для учителя. Можно перемещать отдельные блоки на задний или на передний план. Можно блокировать некоторые элементы, вашей доски для того, чтобы ученики не сдвинули то, что вы сделали. И сейчас кратко посмотрим на доску Миро, а потом попробуем еще раз повторяю и в той, и в другой поработать с вами. Доска Миро тоже очень известна многим пользователям по всему миру. Интересно тем, что она российского производства. Сделали ее коллеги из Перми. В данный момент 
Это офисы доски Миро, офисы этой организации находятся по всему миру, и в Калифорнии, и в Австрии, и Бразилии, и в России. Офис распределенный, и очень интересно, я читала статьи, коллеги позиционируют как раз распределенный офис, распределенную работу, как можно работать, находясь в разных частях России, в разных частях мира, взаимодействуя друг с другом, работая в командах, совершая видеозвонки, аудиочаты и используя все возможности этой доски. Давайте посмотрим на слайд. По умолчанию здесь у вас... Насколько я понимаю, без, в бесплатной версии три доски. У вас есть некий набор инструментов, достаточно широкий, то, что можно пользоваться бесплатной версией, и достаточно большой объем шаблонов. Уважаемые коллеги, обратите внимание на шаблоны. Мы с вами многие знакомы с инструментами, например, для построения интеллект-карт, для построения различных диаграмм и схем. Эта доска объединяет в себе все эти инструменты. Нам не нужно никакого специального инструмента для построения например, интеллектуальных карт для построения схем, потому что все это уже есть внутри как инструмент для мозгового штурма. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, простейшие инструменты – это текст, стикеры, формы. Здесь уже в форм вы видите больше фигур. Это квадратики, ромбы, треугольники, звездочки, стрелочки и так далее. Их еще больше. Здесь есть возможность выбора формата листа. Недавнее обновление этого сервиса. Есть возможность фреймов, или можно назвать рамок, или кадров. То есть можно заранее тоже готовить для различных видов действий деятельности для различных классов можно готовить уроки. Вопрос сразу левым глазом вижу в YouTube. Можно ли настроить русский интерфейс? Русский интерфейс, как обычно, правой кнопкой нажимается перевести на русский с помощью браузера Google. В целом интерфейс весь на английском, повторюсь, несмотря на то, что сервис создан изначально русскоязычными коллегами. Можно загружать различные объекты. Сейчас я уже говорю про платную версию, но плата достаточно небольшая и доступная многим. Можно загружать и видео, и рисунки, и вы видите различные приложения Google и так далее. И самое поразительное, что в этой доске можно проводить видеочаты. То есть если пользоваться вот такой вот версией доски за минимальную плату, можно делать уже не нужен никакой зум, здесь все есть. Здесь есть сообщество, здесь есть видео, голосовая связь, и мы с вами сейчас посмотрим, есть еще множество возможностей интересных, например, голосование. Ну, что мы видим на этом экране? На этом экране мы видим возможность голосования слева, вот здесь вот на экране. Дальше возможность таймера замечательно, когда можно ограничивать время учеников на выполнение задания. Камера — это видеочат. Справа вверху мы видим настройки стартового экрана. Тоже очень удобно, когда вы имеете безграничную доску. И в этом случае вы для отдельных классов задаете свой стартовый экран. Нет, формул здесь нету. Бесплатного есть бесплатный вариант, коллеги. Здесь надо внимательно очень при регистрации указывать. Доска Миро в том версии, которую я вам покажу, не будет требовать от вас регистрации. Ну и а, ссылки из интернет, разные полезности и статьи учителей, а, репетиторов, как они используют эту доску. Посмотрите, на экране... А, на экране размещены все, это в данном случае учитель английского языка, все... А, все файлы, все изображения, которые нужны учителю. Это вырезки, отдельные фотографии из учебника, стрелочки. Это даже письменные какие-то работы, которые учитель проверяет. Можно соединять, можно изменять, можно много чего делать на этом экране. И мы с вами постараемся сейчас, так как я пытаюсь запустить трансляцию, вышла из всех сервисов. Обратите внимание, коллеги, сегодня мы запустили, пока я открываю доску, мы запустили с вами трансляцию не из 
не из зума, как мы делали обычно, а из, э, с помощью использования сервис OBS Studio. OBS Studio – это тот сервис, о котором рассказывал Александр Венерович на предыдущем занятии. И вот сейчас оперативно мы смогли решить это, этот вопрос. У нас трансляция не запустилась через Zoom по какой-то причине. Не могу сказать, по какой будем проверять. Но она запустилась через сервис OBS Studio. Итак, сейчас у вас на экране уже демонстрируется моя доска. И что мы сейчас сделаем? Мы с вами попробуем в... Давайте для начала все-таки вернемся еще к презентации. Я сейчас для первой доски iDrew, коллеги простят меня в сервисе YouTube, потому что действительно, когда у нас сейчас смотрят сотни, тысячи людей, все-таки задание надо на тысячу человек какое-то другое. Я подобрала задание, подходящее для школьных уроков. Поэтому работаем на свободном месте. Если места не осталось, уменьшаем масштаб и находим место для себя. Масштаб вы видели, нужно найти на экране, где уменьшается. Не стираем надписи товарища. Используем подходящие инструменты. В каждом случае есть инструкция, какой инструмент нужно использовать. И я сейчас для первой доски я размещаю ссылочку в чат. Так, только его надо найти. Коллеги, мы работаем прямо в полевых условиях. Чат потерялся у меня. Сейчас я его найду. Ай-яй-яй, куда делся чат? Сейчас мы его найдем. Так, ну, вы знаете, если не получится найти чат, придется э, разместить в, в ссылку в YouTube, потому что YouTube у меня открыт. Ну, вот такие у нас с вами полевые условия. И так и получается. Коллеги мне помогут разместить в Zoom. Посмотрим, что получится. Итак, каждый из вас видит задание, использует свой инструмент. Ссылочка размещена в чате YouTube. Посмотрим, что получится. Старайтесь не стирать то, что сделал ваш, ваша коллега. Вот я вижу, что уже коллеги начали заходить. Стараемся работать в том поле, в котором есть задание. Если не получилось, работаем в свободном поле. Не стираем и не уничтожаем работы своих учеников. Каждый раз мы будем использовать... Так, я вот сейчас не вижу, есть ли у нас демонстрация экрана. Давайте еще раз я запущу демонстрацию. Была-была демонстрация. Ага, да, ну вот хорошо. сейчас я ее заново запустила. Uh -huh. Коллеги, очень рада вас видеть, уже знакомые фамилии сейчас. Я вот вижу, что у нас появился треугольник. Вставили... Так... Коллеги, кто пишет привет, я прошу писать вас. Вот есть еще поля внизу и справа. На том поле, которое предполагается для соединения. Вот, может быть, есть учителя английского языка. Пожалуйста, подчеркните на этом поле с помощью карандашика. Так, и у нас демонстрация опять нарушается, потому что, коллеги, мы параллельно изучаем и Zoom. У нас включена демонстрация нескольких участников, поэтому кто-то из вас тоже попробовал. Ну вот на листе... Там, где растения, попробуйте просто подвинуть. Смотрите, это вам доступно. Да, отлично. Пробуем. Так, вот фигурки разносим. Угу. Так, ну, коллеги знакомятся. Знакомятся с сервисом, поэтому не сразу все получается. Так, и я могу в Zoom тоже отправить ссылку, так как ссылка у меня появилась, Zoom у меня чат появился, вот не спрятался. Так, как там писать, спрашивают коллеги, сверху есть А, Б, С, выбор инструмента. Ну, я прошу все-таки не рисовать, а выполнять задание. Спасибо за домашнее животное. У нас коллеги-художники все-таки подошли от самым ответственнейшим образом. Они и математики тоже, треугольник тоже я вижу. Так. 
Ну, хорошо, вы будете продолжать э, работать с этой доской. Давайте посмотрим, э, какие поля у нас еще заполнились. Вот здесь есть другие. Э, вот, добрый день. Кто-то попробовал такого бегемотика начертить. А вот, коллеги, э, замечательно выполнили задание с растением. А с математикой переместить выпуклые многоугольники. Давайте вот просто берем их стрелочкой и перемещаем. Кто сейчас вот... Попробовать. Спасибо, спасибо, коллеги. Я вижу, что вы стараетесь. И по английскому языку задание тоже выполнено. Давайте еще посмотрим, что у нас сверху. Скажите еще раз, как уменьшить масштаб. Так, в левом нижнем углу у вас есть плюс-минус. Уменьшайте масштаб и двигайте на нужное место. Вот сейчас у меня на экране это демонстрируется. Ну и, коллеги, очень хочется ко второй доске все-таки успеть перейти. Сейчас попробуем, если... Да, получилось. Так, ну кто-то э, воспользовался инструментами Zoom. Давайте сейчас я отключу комментарии и сотру ваши... Э, осталось совсем немножко, очищу все рисунки. И мы переходим к второй, ко второй доске которую я показываю, хотя вы можете продолжать и работать с первой доской и после нашего занятия. Итак, задание, теперь уже, извините, я дам только в Zoom, потому что сейчас задание небольшое. Я подготовила для вас две, таких, два задания. Одно, можно сказать, так... Одно, можно сказать, метапредметное с использованием хронолиний. И давайте сейчас я вам сразу покажу. Вы видите инструменты слева, все, которые доступны в доске Миро. Справа вверху кнопка Share, поделиться. И вы видите, что всем можно редактировать. И эту, эту ссылочку я отправляю в чат Zoom. И жду вас, дорогие коллеги. Работаем точно так же. Не стираем и не пишем на работе другого человека. Я вижу, что уже стали заходить пользователи. В данном случае можно без регистрации заходить. И вы стали э, заходить, я вижу все эти ползунки. Э, можно прямо рядом с заданием, это год, написать. Можно не в том поле, а рядом, чтобы никто друг друга не испортил. Э, пишем э, запуск первого искусственного спутника Земли. Вы пробуете инструменты. Писать можно инструментом буковка «Т» текст. В данном случае я не прошу другого инструмента, а только текст. Пожалуйста, кто-то напишет. Можно рядом писать, чтобы не испортить. Вот я вижу первый, первый полет человека в космос, 61 год. Так. Выход в открытый космос. Находим 57-й. Замечательно. Карандашком воспользовались. Коллеги находят информацию в Википедии, если неизвестно, и подписывают. Осталось. Вот здесь даже ссылочка появилась, но мы по ней переходить не будем. Появился 57-й год, 61-й. Еще ждем информации. Так. 57-й. Спасибо. А вот первая высадка на Луну. У кого-то не получается, должно получиться. Ис исследуем инструменты. Кто-то разместил стикер, коллеги. Стикер здесь, вот можно его подвинуть. Ну и уже мы недостаточно, конечно, коллеги, 100 человек, мы немножко подпортили эту доску, поэтому я сейчас перейду к следующей доске. Следующую доску я подготовила для вас еще блок-схему. Ну, посмотрите, я не буду давать вам ссылочку, просто покажу, как вариант задания. Уменьшу масштаб немножко. Как задание по информатике на алгоритмическое мышление. Здесь необходимо заполнить те блоки, которые остались незаполненными. Извините, коллеги, ссылку уже давать не буду. А мне хотелось бы с вами сделать вот что. Показать возможности голосования в, в доске Миро. Для того, чтобы сейчас могли зайти коллеги также и из YouTube, я разместила QR-код. Вы можете по этому QR-коду с помощью своего смартфона перейти до доску. Здесь уже запрещены различные размещения текста, фигур и так далее. Здесь можно только комментировать и голосовать. И обратите внимание, сейчас я запущу голосование. 
Вот оно у меня здесь написано. 15 минут. Можно голосовать за три доски. На этой доске я разрешу только за стикеры голосовать. И у вас в правом нижнем углу, когда я вот я сейчас запускаю старт, у вас появится приглашение к голосованию. Вы сможете так же, как и я, проголосовать на, за три доски. Сейчас поменьше тоже вот сделаем. И смотрите, я буду голосовать у себя на экране, а вы можете, переходя по... Так, и окно опроса просят убрать, его можно закрыть самостоятельно. Если оно мешается в... YouTube, давайте посмотрим. Татьяна Валерьевна... Никакого добры. опроса уже нет, коллеги. А, немножко задерживается, да, все, подв... уже подвинули. Сейчас, коллеги, я... 15 минут у вас есть, чтобы проголосовать. И сейчас закроется опрос. Вот почему-то он не закрывается, Татьяна Валерьевна, может быть, еще раз, вот уже прошло несколько секунд, не закрывается. Давайте я подвину... Вообще закрыт. Давайте посмотрим. Давайте, вот. Так, ну вот, немножечко тормозит, да. Так, ну хорошо, если трудно перейти по QR-коду, если он закрыт, вот я подвинула, да, сейчас видно. О, отлично, вот так вот слева размещу QR-код. Во, отлично, сейчас вы все увидите, все равно опрос виден, к сожалению. И параллельно давайте я в виде ссылки вам тоже... Я ссылку уже не могу, поэтому QR-код. Вот так вот, да, всем видно сейчас. Да, просто, к сожалению, закрывает. Так. Так, ну и смотрите, я голосую. Я голосую за доски. Вот у меня тут закрыто. Давайте за Padlet и за Jamboard и за Zoom я голосую. Вот за три доски я проголосовала. У меня это отображается слева, и у вас тоже должно отображаться. Все доски, конечно, хороши. Угу. Все по-разному. Уважаемые коллеги, ну и я пришла к выводу, что на самом деле для ведения онлайн-урока достаточно вот такой вот замечательной доски, и все сервисы в нее интегрируются, все можно использовать. Итак, я а, нажимаю кнопку «Дан», и мы сейчас увидим результаты голосования. Для всех завершаю голосование. Сейчас мы скоро увидим его результаты. Так за три доски, да, потому что, коллеги, если вы обратили внимание, можно устанавливать любое количество э, голосов. Я установила только три доски, потому что там было 10, я уменьшила. Так, давайте посмотрим. Так, результаты. Так, ну вот не обновляется, к сожалению. Уважаемые коллеги, ну вы у себя можете увидеть тоже эти результаты, когда откроете, посмотреть результаты или в Юризал, там есть такая кнопка. Что мы сейчас видим? Мы сейчас, может быть, нужно обновить, я вижу. Давайте попробуем обновить. И а, на этом я такой свой быстрый рассказ завершаю. Завершаю демонстрацию и попробуем ответить на вопросы, которые мы с коллегами получили в Zoom и в YouTube. Татьяна Валерьевна. Да, коллеги, было очень много вопросов по поводу регистрации. Значит, смотрите, еще раз. В предлите, чтобы создавать доску, вы обязательно должны быть зарегистрированы. То есть, а присоединяться к вам участники могут по ссылке. Им не обязательно иметь учетную запись. В доске о whiteboard вообще ничья регистрация не является обязательной. Ну и, соответственно, эта доска сыграет один раз и исчезнет, если только вы там специально не сделаете ей скриншот. 
а регистрация в Padlet вам ну, позволит и доски эти сохранять, как я уже говорил, экспортировать, печатать, сохранять как PDF. А, дальше, про доску iDroll, Васильевна, тоже были вопросы, нужна ли там обязательная регистрация учителю и ученику? Да, конечно, коллеги, учителю в доске Айдро и в доске Миро для того, чтобы создавать свои э, задания, нужно зарегистрироваться. А ученику в доске Айдро регистрироваться нужно, а в доске Миро не обязательно. По э, установкам учителя. Учитель может э, заранее включить установку, что можно входить только зарегистрированным пользователем или, не, или входить всем. Редактировать, комментировать или просто смотреть. Уважаемые коллеги, вы много задавали вопросов, как же учитель увидит, кто пишет или рисует в той же доске Padlet или в, в тех досках, которые я показала. Для того, чтобы это все увидеть, ученики, конечно, должны зарегистрироваться. Но в нашем случае, когда вас много и мы впервые входим в какой-то сервис, очень удобно показывать когда вы не зарегистрированы. Не все uh -huh. получилось. Я говорю, сейчас еще одну секундочку. Uh -huh. Коллеги, все эти наши презентации, инструкции будут размещены в нашем пространстве. Татьяна Валерьевна сейчас об этом скажет. Uh -huh. Коллеги, в Padlet, если что, есть специальная даже функция, которая позволяет отображать имена участников, если они вошли зарегистрированными. Если же этого нет, вы всегда можете просто попросить их в названии, в названии надписи просто указывать свое имя. Тоже как вариант для э, классов 20-25 человек вполне может сойти. А, и, э, как сказала Ольга Васильевна, да, мне бы хотелось еще раз показать вам э, наше пространство, э, которое мы создали, особенно для тех, кто сегодня присоединился к нам впервые. Я сейчас еще раз его покажу. Итак, все материалы марафона мы размещаем на сайте moodle.meo.ru. Пожалуйста, коллеги, киньте в Zoom и на YouTube ссылку еще раз на данный ресурс, на страничку нашего курса. Вот так вот выглядит наша страница. Вот так вот выглядит наша страница. Уважаемые коллеги, давайте вслух попросим Александра Венеровича закрыть, пожалуйста, опрос. Коллеги сейчас в YouTube действительно видят опрос. Обратите внимание, что трансляция ведется через OBS Studio с наших предыдущих вебинаров. Поэтому мы видим экран не наш, а Александра Авениировича Калинина. И, и вот опрос он не закрыл, поэтому нам это немножко мешает. Да, хотя сам опрос уже закрыт, да, конечно. Да, да. А, значит, а, здесь мы размещаем а, по датам, мы размещаем и запись нашего эфира, и запись чата, и также выкладываем необходимые презентации и инструкции. Тоже это есть. Значит, вот уже сегодня а, у нас вплоть до 9 июня, 10, 11, и сегодня вот здесь вот. Вот, вот здесь. Вот уже посмотрите, есть инструкции по работе с досками, о которых мы говорили, и чуть позже появится э, с, э, ссылка на э, запись наших конференций. И здесь же в каждой теме есть форумы. Э, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы регулярно на эти форумы заходим и отвечаем. Угу. Ольга Васильевна, есть что-то добавить? А, уважаемые коллеги, я вижу слова благодарности в YouTube. Вот я смотрю чат. Если есть желающие, те, кто находится сейчас в Zoom, вы рассказать немножко обратную связь по нашему сегодняшнему вебинару. Пожалуйста, включайтесь голосом. Я хотела сказать, да, в августе можно будет пересмотреть вебинары. Вот здесь спрашивают. Пространство открыто, конечно. В течение еще долгого времени. Коллеги, еще раз, есть ли желание? Да, можно поблагодарить Татьяну Марминову, 1519, Москва. 
Вот я стараюсь попадать на все ваши вебинары и, собственно, занятия, потому что для учителя реально это действительно актуальная тема, особенно в той ситуации, которая была пару месяцев назад, и мы столкнулись с тем, что многого не знаем и некомпетентны. Теперь, благодаря вам, у нас есть огромный выбор, и мы можем понимать, как нам удобнее использовать те или иные ресурсы для своих уроков. Потому что никто не знает, что нас ожидает впереди, и, возможно, элемент дистанционного обучения еще будет актуален осенью. Поэтому большое вам спасибо за ваш профессионализм, доступность, за то, что мы можем вот в этой ситуации теперь понимать, что у нас есть хорошее подспорье методическое, и будем использовать это в работе. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Коллеги, Спасибо. есть, может, кто-то из городов России, кто присутствует на нашем, в нашей комнате Zoom, если есть возможность сказать несколько слов? Ольга Васильевна, а можно я вот... Москва, можно я скажу два слова? Пожалуйста. ГБО-2083 города Москвы. Я бы хотела сказать спасибо большое. Я тоже стараюсь попасть на все ваши мероприятия. С большим интересом для себя очень много познаю нового. И вот я сейчас задавала вопрос по поводу августа, потому что впереди лето, материал забудется. И очень хорошо, что вы все сохраняете, и мы все это повторим. И все нам это пригодится. Очень доступно рассказываете. Спасибо вам большое. Еще есть желающие? Спасибо. У нас есть здесь Саратов, Омск. Спасибо большое, Москва, 2070. Обсуждаем всем коллективом после вебинара, пробуем, развлекаемся, выбираем для себя. Спасибо, что повторим в августе. Каждый выходит с чем-то своим. Спасибо. Коллективно слушаем. Спасибо огромное. Все, тогда завершаем. Спасибо. Так, все, нажимаем на кнопку «Завершить». Получила большое удовольствие. Школа 14.4 Москва. Доступно, интересно, сразу практика. Вот сразу пробуем, сразу получается, что не получается, уже себя относим на ссылочки, чтобы вот с этим поработать больше. А вот тот материал, который вы оставляете у себя на сайте, громадное спасибо, потому что это и нам, и педагогам для действия. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Все, нажимаем на кнопочку «Завершить». До свидания.